নমস্কার আমি শান্তনু পাত্র আপনারা এখন দেখছেন এমবিসেন স্টাডি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আমরা রক্তের যে একটা বিশেষ তিনটি উপাদান আছে লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা এছাড়া অনুচক্রিকা আছে আমরা এখানে লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন আসতেই পারে এবং বিভিন্ন এক্সামে এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় তাই আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও দেখুন এবং ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন এবং যদি নতুন কেউ থেকে থাকেন অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমি আমার যে ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের সাথে অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার তাতে আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছি সেখানে আপনারা জয়েন হতে পারেন তার জন্য আপনাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান তাহলে চলুন আজকে আমাদের যে আলোচনা সে আলোচনা শুরু করা যাক দেখুন আমাদের প্রথম যে আলোচনা সেটা হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকার উপর লোহিত রক্তকণিকার অপর নাম আর বিসি এটা ফুল ফর্ম অনেক সময় আপনাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় আপনারা সকলেই জানেন আর বিসি অর্থাৎ রেড ব্লাড কর্পাশাল এটা মূলত হিমোগ্লোবিন আপনারা জানেন লাল বর্ণে তাই এটার এরকম নামকরণ করা হয়েছে রেড ব্লাড কর্পাশেলস আপনারা মনে রাখবেন প্রশ্ন করা হয় এখান থেকে সংজ্ঞা যদি জানতে চাওয়া হয় কি সংজ্ঞা হবে দেখুন হিমোগ্লোবিন নামে শ্বাসরঞ্জক দুটো শ্বাসরঞ্জক আছে হিমোগ্লোবিন এবং হিমোসায়নিন এটা অবশ্যই যেহেতু রক রংটা যেহেতু কালারটা লাল সেহেতু এটা হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন নামক যে শ্বাসরঞ্জক যুক্ত এবং অক্সিজেন পরিবহনে সক্ষম অবশ্যই এটার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেব লোহিত রক্তকণিকার একটা প্রধান কাজই হলো লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো অক্সিজেন পরিবহন করে এবং অক্সিজেন পরিবহন অর্থাৎ শাসঙ্গ থেকে কলা কোষে এটা মনে রাখবেন কিভাবে পরিবহন কর দুটো জিনিস পরিবহন করে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনটা পরিবহন করে মূলত শাসঙ্গ থেকে কলা কোষের দিকে এবং কলা কোষ থেকে শাসঙ্গের দিকে পরিবহন যেটা করে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা পরে আলোচনায় আসব হিমোগ্লোবিন নামে শ্বাসরঞ্জক যুক্ত অক্সিজেন পরিবহনে সক্ষম লাল রক্তকণিকা আমরা আগেই বললাম এর কালারটা হবে লাল লাল রক্তকণিকাকে বলা হয় লোহিত রক্তকণিকা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা সংজ্ঞা থেকে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করতে পারব এতে কি শ্বাসরঞ্জক থাকে তখন আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে হিমোগ্লোবিন নামক শ্বাসরঞ্জক থাকে কি পরিবহন করে অক্সিজেন পরিবহন করে কিভাবে করে অক্সিজেনটা শ্বাসঙ্গ থেকে কলা কোষে পরিবহন করে এবং কলা কোষ থেকে শ্বাসঙ্গ বললে সেক্ষেত্রে হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর কালারটা অবশ্যই লাল এটাকে বলা হয় লোহিত রক্তকণিকা এর অন্য নাম এরিথ্রোসাইট এর ইংরেজি নাম এরিথ্রোসাইট এরপর দেখুন আকার আমাদের যে লোহিত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার আকার কীরকম লোহিত রক্তকণিকার আকার হলো এক কথায় যদি বলা যায় গোলাকার এবং দ্বি অবতল এই দ্বি অবতলটা আমাকে বেশি মনে রাখতে হবে এটার উপরেই প্রশ্ন বেশি আসে আকার গোলাকার এবং দ্বি অবতল কেন দেখুন মানুষের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার এবং দ্বি অবতল হয় পরবর্তী সময়ে পরিণত লোহিত রক্তকণিকায় কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না এটাও আমরা পরে আলোচনায় আসব তার জন্য কিন্তু লোহিত রক্তকণিকাটা দ্বি অবতল হয় নিউক্লিয়াস না থাকার কারণে এরপর দেখুন আকার আমরা আকার বললাম আয়তন এই আয়তনটা নিয়ে প্রশ্ন আসে গড় ব্যাস সেভেন পয়েন্ট টু ঠিক আছে এটা আপনারা মনে রাখবেন গড় ব্যাস সেভেন পয়েন্ট টু দেখতে পাচ্ছেন এখানে সংজ্ঞা সংখ্যা আমাদের কপ কি পরিমাণে থাকে এটা আমাদের শরীরের মধ্যে দেখুন পুরুষ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ফাইভ মিলিয়ন পার ঘন মিলিমিটার অর্থাৎ একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রতি ঘন মিলিমিটারে বা মাইক্রোলিটার রক্তে সংখ্যাটা হচ্ছে ফাইভ মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন মানে আপনারা জানেন পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ আর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পার ঘন মিলিমিটার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ অর্থাৎ খুব বেশি অনেক বেশি এর এই সংখ্যাটা অন্য কোন উপাদান কিন্তু এত পরিমাণে থাকে না উৎপত্তি কোথায় হয় জন্মের এক মাস পর্যন্ত হয় যকৃত বা প্লিহা আমাদের যেটা সমস্যা হয় দেখবেন এই দুটো অ্যান্সারই আপনারা বিভিন্ন জায়গায় পাবেন কিন্তু জন্মের এক মাস পর্যন্ত যদি হয় সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে যকৃত এবং প্লিহাতে এবং পরবর্তী সময়ে পাওয়া যাবে কোথায় লাল অস্থিমজ্জা মনে রাখুন ভালোভাবে এখান থেকে প্রশ্ন অনেক সময় জানতে চাবাই ভ্রূণ অবস্থায় ভ্রূণের ভ্যাসকুল ও সা বলে যে অঞ্চল আছে এবং জন্মের এক মাস পর্যন্ত যকৃত এবং প্লিহা লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি করে এবং জন্মের পর লোহিত রক্তকণিকা লাল অস্থিমজ্জার হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক যে কোষ আছে হিমোসাইটোব্লাস্ট লাল অস্থিমজ্জার হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক যে কোষ আছে সেখান থেকে কিন্তু লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয় আয়ু 
অর্থাৎ কতদিন জীবিত থাকি এর গড় আয়ু হচ্ছে একশো কুড়ি দিন এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান অনেকবার বিভিন্ন পরীক্ষায় এটা এসেছে মোট গড় আয়ু হচ্ছে একশো কুড়ি দিন কাজ কি দেখুন অনেকগুলো কাজ আছে মেন মেন কাজগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব। শাসঙ্গ থেকে কলাকোষে এবং কলাকোষ থেকে শাসঙ্গে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে এটা এর মেন কাজ অক্সিজেন পরিবহন এরপর হচ্ছে পিএইচ সমতা পিএইচ আপনারা আগেও জানেন আমরা আলোচনা করেছি বিগত ভিডিওতে পিএইচ অর্থাৎ অম্লক হারের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে রক্তের পজিটিভ নেগেটিভ আয়নের সাম্য অবস্থা বজায় রাখে এবং রক্তের সক্রিয়তা বজায় রাখে ঠিক আছে এরপর এখানে আমরা একটা দেখুন নোট ডাউন করেছি নোটে বিনি করে পরিণত লোহিত রক্ত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না তাই এর আকার কীরকম হয় দি অবতল আকার হয় এটার কারণে এখানে জানতে চাওয়া হয় পরিণত লোহিত রক্ত কণিকায় কোনটি থাকে না নিউক্লিয়াস থাকে না আপনাদের করতে হবে এই প্রশ্নটাও মাথায় রাখতে হবে শ্বেত রক্ত কণিকা নিয়ে এরপর আমরা আলোচনা করব দেখুন শ্বেত রক্ত কণিকা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব ডাব্লিউ বিসি ডাব্লিউ বিসির ফুল ফর্ম হলো হোয়াইট ব্লাড কর্পাস সেলস এটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে সংজ্ঞা কি রক্তে অবস্থিত নিউক্লিয়াস যুক্ত নিউক্লিয়াস আছে এখানে খেয়াল রাখুন এখানে কিন্তু নিউক্লিয়াস আছে লোহিত রক্ত কণিকার ক্ষেত্রে কিন্তু ছিল না নিউক্লিয়াস ছিল না রক্তে অবস্থিত নিউক্লিয়াস যুক্ত বর্ণহীন বলা হয়েছে ওটা ছিল লাল বর্ণের বর্ণহীন অনিয়তাকার ঠিক আছে অনিয়তাকার রক্ত কণিকাকে শ্বেত রক্ত কণিকা বা লিউকোসাইট বলা হয় ওটা ছিল এরিথ্রোসাইট এটা হচ্ছে আমাদের লিউকোসাইট ভালোভাবে মনে রাখুন আকার কি এর কোনো নির্দিষ্ট এর কোনো কিছুই নির্দিষ্ট নেই অ্যাকচুয়ালি নির্দিষ্ট আকার নেই দেখতে অনেকটা অ্যামিবার মতো আয়তন কীরকম নির্দিষ্ট নয় কিন্তু আয়তন আছে ব্যাস আট থেকে আঠারো পর্যন্ত হয় মিলিমাইক্রন নির্দিষ্ট নয় এর ব্যাসটা বলা যেতে পারে আট থেকে আঠারো মিলিমাইক্রন সংখ্যাটা দেখুন নির্দিষ্ট নয় ছ হাজার থেকে আট হাজার ঘন মিলিমিটার অনেকটাই কম ওখানে ছিল ফাইভ মিলিয়ন অথবা ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন এখানে কিন্তু সংখ্যাটা অনেকটাই কমে গেছে ছ হাজার থেকে আট হাজার ঘন মিলিমিটার মনে রাখবো আমরা এগুলো উৎপত্তি কোথায় উৎপন্ন হয় দেখুন শ্বেত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হয় অস্থিমজ্জা অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয় প্লিহার মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং লসিকা গ্রন্থি থেকে এটা উৎপন্ন হয় শ্বেত রক্ত কণিকার মাতৃকোষগুলো কী কী জানা দরকার মায়োলোব্লাস্ট লিম্ফোব্লাস্ট এবং মনোব্লাস্ট ক্রমপরিণতি দশা আমরা এখানে আলোচনা করব না শেষ অবস্থা যেটা সেটা মনে রাখুন মনোসাইট শেষ অবস্থা হচ্ছে মনোসাইট লোহিত রক্ত কণিকার ক্ষেত্রে শেষ দশা যেটা সেটা হচ্ছে পরিণত লোহিত রক্ত কণিকা এক্ষেত্রে হচ্ছে মনোসাইট এটা আমাদের মনে রাখতে হবে মনোসাইট হচ্ছে শেষ দশা এরপর দেখুন আয়ু এটার আয়ু কতদিন নির্দিষ্ট নয় ও ক্ষেত্রে ছিল একশো কুড়ি দিন এক্ষেত্রে এক থেকে পনেরো দিন অর্থাৎ এক থেকে পনেরো দিনের মধ্যে মাঝে যে পাঁচ দিনও হতে পারে দশ দিনও হতে পারে বারো দিনও হতে পারে কিন্তু হাইয়েস্ট হচ্ছে পনেরো দিন এবং লোয়েস্ট হচ্ছে এক দিন কাজ কি দেখুন ফ্যাগোট হাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এটার মেন কাজ আপনারা জানেনি শ্বেত রক্ত কণিকা রোগ জীবাণু ধ্বংস করে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে এটাকে বলা হয় নিউট্রোফিল থেকে শ্বেত রক্ত কণিকা নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে নিউট্রোফিল দেহে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে ইউসিনোফিল ইউসিনোফিল ও বেসোফিল শ্বেত রক্ত কণিকা হিস্টামিন নিঃসরণ করে দেহে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে ইউসিনোফিলের সমস্যা যদি কারো থেকে থাকে সেক্ষেত্রে দেখবেন তার অ্যালার্জি অনেকটাই বেশি পায় অ্যালার্জি যদি টেস্ট করতে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে রক্তের ইউসিনোফিল টেস্ট অবশ্যই করতে হবে আপনাদের ইউসিনোফিল টেস্ট করিয়ে বোঝা যায় অ্যালার্জি আছে কিনা এবং মনে রাখবেন যদি কারোই অ্যালার্জি থেকে থাকে যেমন ধরুন কারো কারোই দেখেছি আমি সর্ষের তেল যেটা আছে সর্ষের তেলে অ্যালার্জি থাকে ফুলের পরাগ রেণুতে অ্যালার্জি থাকে বিভিন্ন রকমভাবে অ্যালার্জি থাকে বেগুনের মধ্যে অ্যালার্জি থাকতে পারে সব থেকে ইউসিনোফিল যেটা বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে ডিমের কুসুম ওই জন্য অনেকে দেখবেন ডিমের কুসুম খায় না ডিমের কুসুম খেলে ইউসিনোফিল কিন্তু খুব বেশি বেড়ে যায় এবং ইউসিনোফিল খুব বেশি বেড়ে গেলে বিভিন্ন অ্যালার্জি সমস্যাগুলো আসে হেপারিন নিঃসরণ করে হেপারিন নিঃসরণ কেন করে এবং কি বেসোফিল হেপারিন নিঃসরণ করে রক্ত ভাই রক্ত তঞ্চন রোধ করে এটা যদি নির্গত না হতো বা এটা যদি নিঃসরণ না হতো তাহলে কি অসুবিধা হতো বলুন তো রক্তটা আমাদের জমাট বেঁধে যেত রক্ত ক্ষারীয় তরল যোগ্যলা বলা হয় ঠিক আছে রক্তকে ক্ষারীয় তরল যোগ্যলা বলা হয় যদি জমাট বেঁধে যায় তাহলে আপনি তো আমরা তো একটুকুনও বাঁচতে পারব না সাথে সাথেই মারা যাব তার কারণ হচ্ছে রক্তের কাজই হলো অক্সিজেন পরিবহন করা খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করা তাই হেপারের নিঃসরণ করা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হেপারের নিঃসরণ করে রক্তকে
রোগ জীবাণুর ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ অ্যান্টিবডি লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে ঠিক আছে আর এছাড়াও একটা কাজ আছে যেটা হচ্ছে কলাকুশি পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এটা মনোসাইট যেটা শেষ অবস্থা আমরা বললাম মনোসাইট মনোসাইট কি করে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এছাড়াও মনোসাইট শ্বেত রক্তকণিকা প্লাজমা প্রোটিন থেকে ট্রিফোন নামক রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে এবং কলাকুশি পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে আমরা লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা থেকে ইন ডিটেলস জানলাম এর বাইরে থেকে কোনো প্রশ্ন আপনি পাবেন না লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা থেকে যত প্রশ্ন আসুক আপনি এখান থেকে কিন্তু কমন পেয়ে যাবেন আমরা পরবর্তী সময়ে অনুচক্রিকা এবং আরও কিছু রক্তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করব ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না